。怀孕的时候就三十六岁多了，当然控制不住的会想晒，就把它放在画里面。它短短的那一团，那种椭圆的形特别漂亮。我潘文迅，是杭州人，在中国美术学院中国画系教书，同时呢，也是一个八岁孩子的母亲。啊，我家里是父亲油画油画，油画的重担也是我姐挑着，就我一直在角落里面，没有人管我，所以我跟我自己的小孩，就是我再忙，我也要跟他讲很多话，因为我,我太孤独了。三岁六岁，幼儿园阶段就是特别入画，扛着鹿的，他其实是扛一个玩具。宝宝睡觉都很好看，那个时候应该就是四五岁嘛，《庄周梦蝶》的故事，是生了三天都没生出来，一直在这个病房里待着，很沮丧。月子做完就立刻画画，只要宝宝睡觉我就画画。他从小就在这里跑，他知道什么地方可以踩，什么地方不能踩。海螺那幅呢，是我自己也很喜欢的。有一天呢，星星就拿了我的这个白海螺，他就趴在桌上在听。我用白颜色的笔触，就把这个声音的感觉萦绕在周围。这种画都是充满着亲人的那种爱，你很难再一次依靠技术去复制。我生在杭州嘛，这个地方的水土一定是影响着我的。《飞来峰》当中，它有很多造像是隐匿在山林里面的。你一个转角，突然间发现，哎，这有一尊佛在这里，天然成趣的东西，带给我很多的启发。附中毕业，一九九五年，第一次去敦煌，那种张扬和奔放，深深的影响了我。传统的中国画里面大量的是留白。但是在敦煌壁画里面，人跟空气之间，它用一些线性的色块来取代。我也把这个语言放在我自己的画里面。文书是坐骑士绿狮子，我觉得特别好看，好可爱，就画了。我作品中有非常多鹿的形象，那个鹿角出枝特别漂亮，和后面的那些树叶子啊，全都混在一起。我的画面基本上用的都是云龙轩，会有一个专门放纸的地方，我放个五六年，它的颜色也会慢慢的沉稳下来，墨在上面的变化比较丰富。我最早的那个纸五十多年吧，放学回家特别无聊的那种，看墙，墙壁上会有一些斑驳，哎，晚上就看天嘛，天上那时候还能看到银河，对后来画画多少有点影响。我上学的初中边上就是古玩的摊贩，有时候就买一些青花盘子啊，呃，买个引青啊，北宋莲花盏，也不贵。我印象中十块，很多古玩啊，我就随身用着，遍布在家里面的各个角落里面。条凳啊，在山西下乡的时候就开口问老乡，这个大概是两千。石头造像的这类的收藏。因为你我一直画这些东西，就收了一阵子各种残块，觉得特别好。大家都觉得我特别用功，画画是就觉得踏实。很多人会觉得生孩子会很害怕，我们没有。当小孩来的时候，他其实是打开了艺术上一个另一条非常宽广的路。因为那些画，我现在回头，他时时刻刻在感动着我。